የዛሬው መሰናዶ የምንጀምረው ከሶማሌ ክልል በሁለት አባይ ጉዳዮች ላይ በደረሱን አስተያይቶች ይሆናል አስተያይቶቹን የተቀበሉ ነው በዋትስአፕ በኩል ነው መልክቶቹን ያደረሱን ግለሰቦች ማንነታቸው እንዲገልጻል ፈለጉም የመጀመሪያው ለ3 ወራት ደሞዛል ተከፈለኝም የሚሉ መመር ናቸው እኔ በኢትዮጵያ ሶማሌ ክልል በዶሎ ዞን በአስተማሪነት እየሰራሁ ገኛለሁ ብዙ ችግሮችን ተጋፍጬ እየኖርኩ ነው ካሁን በፊት ብዙ ብር ተበልቶብኛል የኔን ብቻ አይደለም ሌሎችም የኔ ጣፈን ታደርሷቸዋል አሁን ደግሞ 3 ወር ደሞዛል ተከፈለንም ባካችሁ በክልሉ የሚመለከተውን ጠይቆልን እንደዚህ ሆኖ ምናልባ ከመጣ በየወሩ የሆነ ምክንያት እየፈጠሩ የሚገባንን አይከፍሉንም ወደ ክልላችን እንዳንመለስ የትምህርት ሰነዶቻችንን የሥራ ልምድ እንደዚሁም መልቀቂያ አይሰጡንም ማንነቴ እንዳይታወቅ ስለፈለኩ ነው ዜጋን ከመታደግ ይቆጠራልና የሚመለከተውን ጠይቁልን ብለዋል ሁለተኛው ደግሞ በቅርቡ በሽንሌ ዞን በተከሰከሰው ተቃውሞ ላይ ያተኩራል አርማጫችን በዋትስአፕ ብላኩልን የድምጽ መልእክት በሶማሌ ክልል አለ የሚሉት የመልካም አስተዳደር እጦት ትኩረት ያሻዋል ይላሉ። በኢትዮጵያ ሶማሌ ክልል ሽኒሌ ዞን ጀምሮ የተለያየ አካባቢም የተቋሙ እንቅስቃሴ አለ። እና የሽኒሌ ዞን ደግሞ ሰላማዊ ሰልፍም ወጥቷል። ሰፋ አካላቱ ለተራራት መኩሯል። ግን የተሰኑት ወጣቶችም ታስሯል። እና ህዝቡ የፈለገው ምንድን ነው መልካም መስተዳድር ነው ካሁን በፊትም በአከባቢው ተወላጆች በየቢሮ ሞረ በየመንግስት ባለስልጣን እርከን እነሱ ነበር ይሰሩ ግን ከጥቂት አመታት በኋላ መልካም መስተዳድር ብሎ በክልሉ ባለስልጣናት አማካኝነት አብዛኛው ከቦታቸው ተነስተዋል እና በመጥካቸው ደግሞ የራሳቸው ዘመሮች በክልሉ ገዢዎች ዘመሮች ተሞልቷል ስለዚህ ህዝቡ እነን ስላልፈለገ አሁን በኋላ ራስ በራሳችን መስተዳድር ስለምንፈልግ ፌደራል መንግስቱም ይህንን ጉዳይ አይቶ ለባት እንዲሰጠን ዶክተር ወሬን በእናንተ በኩል የሚመለከተውን አካል ጠየቁልን እና አብዝቀናል። ሶስተኛው የጽሁፍ መልእክት በዚሁ የሶማሌ ክልል ጉዳይ ላይ የሚያተኩር ነው። የመልእክቱ ባለቤት የኢትዮጵያ ሶማሌ ክልል ህዝብ እኮ አይደለም ፊደል ያልቆጠረው የተማረው ህዝብ ላይ እንኳን በደል ጭቆና ሰብአዊና ዲሞክራሲያዊ መብት ጥሰት አራስንቱ ይፈጸምበታል ሲሉ ሐሳባቸውን ይጀምራሉ። በየወሩ በአማካኝ እስከ 12 በመቶ ያክል ከደሞዛችን ያለምንም ደረሰኝ ቆረጣል። አሰራራቸው ህገወጥ ነው ሁሌ በየወሩ ምን ያክል እንደሚደርሰን አናውቅም አንድ አንድ እንኳን ለምን እንደሚቆረጣ አናቅም ባለስልጣናት ልጆቻቸውን ወደ ውጭ የሚልኩበት ሰርግና ህክምና ውጭ የሚፈጽሙበት ቪላ ቤት የሚሰሩበት መኪና የሚገዙበት የህዝብና የመንግስት ገንዘብ በድብቅ ሳይሆን በግልጽ በመጠቀም ነው የመንግስት ሰራተኞች በወር ምን ያክል እንደሚደርሳቸው እንኳን አያውቁም የጦረታ ብርና ግብር ለመንግስት እንኳን በትክክል ገቢ አይሆንም መንግስትም ዕውቅና ሰጥቶ ጥርስ የሌለው አንበሳ ሆኗል መንግስትም እርዳታ እየረዳ ያለው ለህزب ሳይሆን ለባለስልጣናት ነው እግዚአብሔር ጽናቱን ይስጠን እንጂ ይችን ለማዘመን ላይ ያለን ያክል ነው የሚሰማን ሰማይ አይታረስ ንጉስ አይከሰስ ይሆን ነው በቃ ታዲያ ህዝቡ ለምን አደባባይ አይወጣ ሲሉ መልካቸውን አድርሰውናል በሁለቱም ጉዳዮች ላይ የኢትዮጵያ ሶማሌ ክልል መንግስትን አስተያየት ማካተት አስፈላጊ ነበር የደወልናቸው ደንበኛ ስልክ አይደለም አባኮ ትንሽ ቆይ ቁጥር አይታወቅም አባኮ የጥሪ ማአከል ነው ያነጋግሩ ምላሽ እንዲሰጡን ለሶማሌ ክልል የትምህርት ቢሮ ሐላፊ አቶ ኢብራሂም አደን መሐመድ እንደዚሁም የመንግስት ኮሙኒኬሽን ቢሮ ሐላፊ ወደ ሆኑት ወደ አቶ እንድሪስ እስማኤል አብዲ ቢሮዎች አደረግናቸው ተከታታይ ጥሪዎች ምላሽ አላገኙ ሌላው የአርማጮቻችንን ቀልብ ከገዙ ጉዳዮች አንዱ የተባበሩት መንግስታት የሰብአዊ መብቶች ከፍተኛ ኮሚሽነር ዛይድ ራድ አል ሁሴን ኢትዮጵያ መጎብኘታቸው ነው በጉዳዩ ላይ አስተያየት ከሰጡ መካከል እስረኞችንም ቢጎበኙ መልካም ነው የመንግስት ተጽዕኖ ምንም ያስኪራቸው ባዶ ሪፖርት ብቻ ሁሌም የተለመደ ሪፖርት አለ አጣሪዎች የሰብአዊ መብት ሰተን ይናገራሉ መንግስት ያስተባብላል አንዳችም ለውጣ ላይ ይሁን እስረኞችም በሙሉ አልተፈቱም መንግስትም ለጥፋቱ አልተጠየቀም ያስቀደሉና ያሰቃዩ የመንግስት ሹማምንትም ሲሾሙ እንጂ ሲከሰሱ አላየሁም ተስፋ መቁረጥ ተሰምቶኛል ያሉ ይገኙበታል 
ሌላ ከኢትዮጵያ የደረሰ መልእክት ደግሞ ኮሚሽነሩ መምጣታቸው ጥሩ ነው ነገር ግን ህዝቡ በሶቱን የት ነው ማሰማት የሚችለው በከፍተኛ ባለስልጣናት ታጅበው ነው ቤተመንግስት የሚጋበዙት እንዴት ነው ከህዝቡ ጋር መገናኘት የሚችሉትና ማወቅ የሚችሉት ሲሉ ተይቃሉ ኮሚሽነሩ አስፈላጊ ናቸው የተባሉትን ሁሉ እንደሚጠይቁ አያጠያይቅም ግን ሰሚ ጆሮ ማያ አይን ያለው አካል አለ ወይ እንዶፍጮ ቡለን እየተቀያየረ በጃዙር በዴሞክራሲ ስም የዘውድ አገዛዝ ስር ሰዶ ተንሰራፍቷል መንግስት ከታች ወርዶ ያላየው ያልጠየቀው ስንትና ስንት የተበደለ አርሶ አደር ገበሬ አለ የሚል አስተያየት ደርሶናል ከዚህ በተጨማሪ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የሰብአዊ መብቶች ከፍተኛ ኮሚሽነር በኢትዮጵያ ለአራት ቀናት የሚቆየው የሥራ ጉብኝታቸው በራሳቸው ተነሳሽነት ሳይሆን በመንግስት ጋባጅነት ነው የሚደረገው ይህ በራሱ ተጽዕኖ ይኖራል ማለትም መንግስት ምን ያክል በሰብአዊ መብት አያያዙ ታማኝ ሆኖ ነው ጥሩ ስራ እንደሰራ ኮሚሽነሩ ነው የሚጋብዘው ይህን ጉብኝት ብዙዎቻችን በጥርጣሪ አይን ነው የምንመለከተው ጉብኝቱ ገለልተኛና ፍትሃዊ ስለማይሆን የኢትዮጵያ መንግስት በዚህ ሁለት ወር ውስጥ ብቻ ህዝቡ የሚጠይቀውን የመብት ጥያቄ ብዙዎቹን በአሰቃቂ ሁኔታ ግድያ አስራት እንደዚሁም ከቤት ንብረታቸው ያፈናቀ ለባለበትና በርካታ የሰብአዊ መብት ሰት ባከናወነበት አመት በድፍረት የተባበሩት መንግስታት ድርጅትን ሰብአዊ መብት ኮሚሽነር መጋብዝ ማለት ራሱን እንደ ጤነኛ መቁጠርና ለማምጣታት ያዘጋጀው ድራማ ብጤ ነው ምክንያቱም ኮሚሽነሩ በነጻነት በሀገሪቱ የተለያዩ ከተሞች በዜጎች ላይ የደረሰውን ሞት እስርና መፈናቀል የችግሩ ሰለባ የሆኑትን አካላት የመጎብኘት እድሉ መንግስት ጫና ስለሚያደርግና ለመንግስት ምስጋና የሚያስገኙለትን ቦታዎች ብቻ እንደሚጎበኙ እርግጠኛ ነኝ የሚሉ ግለሰብም መልእክት ልቀውልናል ሌላ ከኢትዮጵያ የደረሰ መልእክት ደግሞ የሰብአዊ መብት ከፍተኛ ኮሚሽነር ወደ ኢትዮጵያ በመምጣታቸው በጣም ደስ የሚል ሆኖ ይalle ነገር ግን አገራችን ውስጥ የሚሰራው ስውር ረገጣ ጨፋ ጭቆና ብዝበዛ አፈና ያለ ቢሆንም የመልካም አስተዳደር ቲዮሪ አዘጋጅተው ስለሚጠብቋቸው አፈቅቤ ወደ ጩቤ አስመሳይነታቸውን ባለማወቅ ጥሩ ለማት ጥሩ ሰላም ጥሩ መብት የተስፋፋ መስሏቸው መልካም መልእክታቸውን አስቀምጠው ይመለሳሉ ዶክተር አብይ አህመድ ሐሳባቸው መልካም ነው ወደ ተግባር ሲገባ ግን እንደማያሰሯቸው ግልጽ የሆነ ሐቅ ነው ሳልታወቅ መረጃ የመስጠት እድል በማግኘቴ ከልባ መሰግናለሁ ብለውናል ሌላ ኢትዮጵያዊ ደግሞ የሰብአዊ መብት ከፍተኛ ኮሚሽነሩ በኢትዮጵያ ትርጉም ያለው መልእክት ያስተላልፋሉ ብዬ አምናለሁ ምክንያቱም ስለ ኢትዮጵያ በቂ ጥናት አድርገዋል ግልጽ የሆነ ይሰብአዊ ጥሰት እንደተፈጸመ ያውቃሉ በተጨማሪ በቅርቡ ከእስሬ ተፈቱ ሰዎች እንካነጋገሩ ቀጣይ ገለልተኛ አጣሪ ኮሚሽን እንዲቋቋም ከፍተኛ ጥረት ያደርጋሉ የሚልም መልእክት አድርሰውናል የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ከፍተኛ የሰብአዊ መብት ኮሚሽነር በኢትዮጵያ ያደረጉትን ጉብኝት አጠናቀው ተመልሷል በጉብኝታቸው ወቅት ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድን ጨምሮ ከፍተኛ የ ንግስተ ባለ ስልጣናትን አግኝተው አነጋግረዋል ወደ ኦሮሚያ ክልል በቅ ብለው ከአባ ገዳዎች ጋር መከራዋል ከዚህ በተጨማሪ በእስር ላይ ከነበሩ የኢትዮጵያ መንግስታቸው ጋር ጭምር ውይይት አድርገዋል ከፍተኛ ኮሚሽነሩ አዲስ አበባ ያሉ ለዶይቸ ቬለ እንደተናገሩት ጠንከር ያለ መልእክት ከሁሉም ወገኖች ተቀበለዋል It was an extremely interesting visit it afforded me an opportunity to listen to a great many people now በጣም ደስ የሚል ጉብኝን ነበር ብዙ ሰዎችን እንዳደም ጥድል ሰጥቶኛል በኦሮሚያ ክልል ከአባ ገዳዎች ጋር ተገናኘቻለሁ በመልእክታቸውም ቀጥተኛ ነበሩ በጣም ገርሞ የነበር ምክንያቱም የመንግስት ተወካዮች ከኛ ጋር ነበሩ ግን ይህ አባ ገዳዎቹን የተሰማቸው ለመናገር አልገደባቸውም ለጠቅላይ ሚኒስትሩ ያላቸውን አድናቆት ከገለጹ በኋላ እሳቸው ቃል የገቡት ላይ ተስፋ አጥለዋል በተቃራኒው ያገኙዋቸው ሰዎች ያላቸውን ስጋ አገልጿል በቅርቡ ከእስር የተፈታ ግለሰብ ቀደም ሲልም የታጠፈ ቃል ሰለቦች ስለሆኑ አሁንም ጭንቀት እንዳለባቸው ነግሮኛል አባ ገዳዎቹ ሞኑ ከእስር የተፈቱት የሚናገሩት ያስቸኳይ ጊዜ አዋጁ መነሳት እንዳለበትና የሰብአዊ መብት ጥሰት መመርመር እንዳለበት ከመጠን በላይ ኃይል የሚጠቀሙ ተጠያቂ ሊሆኑ እንደሚገባና አፋኝ ህጎች ዳግም መከለስ እንዳለባቸው ነው ለተኛው ክፍል ስንሻገር በደብዳቤንም እንጀምረው ደብዳቤውን ያደረሱን የሐረሩ 100 ለቃ ውቤ ታሪኩ ናቸው የኢትዮጵያ ህዝብ የውጭ ወራሪዎችን በመመከተና አሳፍሮ በመመለስ አንድነቱንና ንጻነቱን አስከብሮ የኖረ ህዝብ ነው። እንዳለመታደል ሆኖ ህዝቡ ያካለና የህይወት መስዋዕትነት ከፍሎ ያስገኘውን ንጻነት በአንባገነኖች ይነጠቃል። 
እነዚህ አምባገነን መሪዎችም ህዝባቸውን ከባዓዳን በከፋ ሁኔታ ረግጠውና አፍነው አንጥራ ሀብቱን ነጥቀው ሰባዊ መብቱን ገፈው ከእንስሳ ባልተሻለ ሁኔታ ቀጥቅጠው ይገዙታል የኢትዮጵያ ህዝብ ደግና ሩህ ከተነካ ቁጡ ፈሪሃ እግዚአብሔር ያለው ተጆችን እንደ ፈጣሪ የሚያይና የሚያከብር አንገቱን ደፍቶ ያዘዙትን የሚፈጽም የተነገረውን ሁሉ ኡነት ነው ብሎ የሚያምን በመሆኑ ይሄንን ታዛዥነቱን እንደ አጋጣሚ በመጠቀም በፈለጉት አቅጣጫ እየዘወሩና እየገፉ የማይነጥፍ ጥገታ አድርገው ያልቡታል የሚገርመው ነገር አንድ አንዶች ስዩ መግዚያብየር ነን ከሚሉ ነገስታትና መቋንንት ዘር የተመዘዘነን በማለት በስማቸው ሲቀደስላቸውና ሲቀደስባቸው ኖረዋል ሌሎች ደግሞ ነፃውጮች ነን ይያሉ በሚያጭበረብሩ አታላዮች ይያጭበረብሩ የመከራ ህይወትን ያስጎነጩታል እነዚህ ገዢዎች በሰላሙ ጊዜ ገበሬውንና ሰራተኛውን ገባሪ ሌሎችን አልጋንጣፊና የቤት አገልግሎት ያድርገው ቁም ስቃይ ያሳዩአቸዋል በጦርነት ጊዜ ደግሞ በግንባር ቀደምትነት አሰልፈው እንደ ማገዶ እንጨት እንዲነዱ ያደርጓቸዋል ይሃል በቃቸው ብሎ ዛሬ ደግሞ ከቀድሞ ለየተባለ መልኩ በጎሳ ልዩነት እርስ በርስ ህዝቡን ያላጥሙታል ከአንድነት ይልቅ በልዩነት ላይ እንዲያተኩርና ገፋሃኝ ገፋሽኝ በማለት እንዲናቆል ያደርጉታል ለምሳሌ ያክል በሶማሌና በኦሮሚያ አዋሳይን ድንበሮች ያለው ግርያና አልቂት እንደ አብነት መጥቀስ ይቻላል ሌላው በየአካባቢው ከሚደርሰው የእርስ በርስ ግጭትና ያስተዳደር በደል በከፋ ሁኔታ ተፈጥሮ ለተከታታይ አመታት ባስከተለው ድርቅ የተነሳ የተሰደደውና የለተርዳታ የሚጠባበቀው ህዝብ ቁጥር የተየለለ ነው ብዙዎች የሚላስ የሚቀመስ የላቸው ጾማቸውን ሁለው ድፍት ብለው ያድራሉ የህይወታቸው ዋስትና የነበሩ ከብቶቻቸው በድርቁ አልቀውባቸው ህይወት በቀንጨል ለማተውጣባቸው ለሰው ይተርፉ የነበሩ ጆቻቸው ተራሳቸው ማጥሩባቸው ለነገሩማ እጅ ካጣ ለአፍ ባድ ነው ይባል የለም የኢትዮጵያ ህዝብ ደግ ቀን ይመጣል ብሎ በተስፋ ቢጠባበቅም የሚጠባበቀው ተስፋ ከተስፋ የዘለለ ጠብ የሚላል ሆነም ገዢዎችም ነፃነትን ባርነት ባርነትን ነፃነት ጋህነምን ገነት ገነትን ጋህነም ነው በማለት የሚሰብኩ ቀልደኞችና አጣላዮች ናቸው ዛሬ በኢትዮጵያ በኑሮ ውድነት ያልተጠበሰ በአስተዳደር በደሉ ጣውረድ ያልደረሰበት ፍትህ ያልተዛባበት በችሎታውና በዜግነቱ ሰርቶ እንዳይኖር በዘር ፖለቲካ ያልተገፋ በዘር ልዩነት አንገቱን ያልደፋ አለ ተብሎ ለመናገር በእጅጉ ያዳግታል ሌላው በአገሪቱ ያለው መጠነ ሰፊ ችግር በጤናው በኩል የሚታየው ከሁሉም በላይ የገዘፈና የከፋ ነው በመንግስት የጤና ተቋማት ውስጥ ከሰለጠነ የሰው ኃይል ጀምሮ ለሕክምና ግብዓት የሚሆኑት መዳኒቶችና የመርጃ መሳሪያዎች በጤና ጣቢያዎችና በሆስፒታሎች ውስጥ የሉም በሽተኞች ከወዲያው ዲሲንግላቱ ለሚመለከት ለሕክምና የመጡ በሽተኞች ሳይሆን ገበያተኛ ይመስላሉ። በተለይ በሪፈራል ሆስፒታሎች በዳግማዊ ምንሊክና በጥቁር አንበሳ ሆስፒታሎች ያለው ችግር ጊዜ ፈታው እንደሆነ እንጂ በሰው ልጆች የሚቀርፍ አይመስልም። በሽተኞች የሚደርስባቸውን ውጣውረድና በደል ለማመልከት የሚመረከታቸው አካላት በራቸው ዘግ ነው። ወደ እነሱ ለመድረስ መሞከር የመንግስተ ሰማያትን በር እንደ መርገጥ ይቆጠራል። ሆስፒታሎች የኢትዮጵያ ህዝብ ንብረት መሆናቸው ቀርቶ የተወሰኑ ቡድኖች መፈንጫ ሆነዋል። ያለው ችግር እንዲህ በቃላት ተገልጾ የሚያልቃ አይደለም። ይህ አሁን በሀገሪቱ ያለው ችግር እንደ ዘመኑ አባባል በጥልቅ ተሐድሶ የሚፈታ ነው ነው የሚባለው። ድንቅም ጥልቅ ተሐድሶ እንዲህ አለም ተሐድሶ የለም። ጥርሴስ ለማዱ ነው አይኔን አታስቂኝ አለ ሀገሬ ሰው አባው ሲተርቱ ደሃና ገበያ ሳይገናኙ ይሞታሉ ይላሉ። እኔ ደግሞ በሽተኛውና ሐኪሙ ሳይገናኙ በሽተኛው ይሞታል የሚለውን ባክልበት በትክክለ ይገልጻው ይሆን ለነገሩማ የጤናውን ችግር ብቻ ነሳ ሆንጂ በሌሎችም የመንግስት ተቋማት ችግሩ ከመጠን በላይ የከፋና የተወሳሰበ ነው። አሁን በሀገሪቱ የሚታየው ኢኮኖሚያዊና ማህበራዊ ችግር በራሱ በገፈት ቀማሹ حزب ቆምጨጭ አለርምጃ ካልተወሰደበት የዛሬው በፍራቻ የሚታለፍ የትላንቱ በትዝታ ወደ ኋላ የሚቃኝ ከሆነ ሁለቱም መፍትሄ ሊሆኑ አይችሉም መፍትሄው አንድና አንድ ብቻ ነው ሁሉም ዜጋ በሀገሪቱ እኩልነት እስኪመጣ ድረስ ለመብቱ መቆምና መታገል አለበት ያ አካል ሆነ ግን ከልምድ እንደምናየው ወደ ጥልቅ ተሐድሶ ሳይሆን ወደ ጥልቅ ጉርጓድ መግባታችን ነውና በአንድነት መላልና ፈላልግ ይገባል በተረፈ ቸሪክ ጠመን ውቤት አሪኩ መቶ አለቃ ካራ 
የዛሬው መስናዶ የምንጀምረው ከሶማሌ ክልል በሁለት አባይ ጉዳዮች ላይ በደረሱን አስተያየቶች ይሆናል አስተያየቶቹን የተቀበል ነው በዋትስአፕ በኩል ነው መልክቶቹን ያደረሱን ግለሰቦች ማንነት የዛሬው መስናዶ የምንጀምረው ከሶማሌ ክልል በሁለት አባይ ጉዳዮች ላይ በደረሱን አስተያየቶች ይሆናል አስተያየቶቹን የተቀበል ነው በዋትስአፕ በኩል ነው መልክቶቹን ያደረሱን ግለሰቦች ማንነታቸው እንዲገልጻል ፈለጉም የመጀመሪያው ለ3 ወራት ደሞዛል ተከፈለኝም የሚሉ መመር ናቸው እኔ በኢትዮጵያ ሶማሌ ክልል በዶሎ ዞን በአስተማሪነት እየሰራሁ ገኛለሁ ብዙ ችግሮችን ተጋፍጬ የኖርኩ ነው ካሁን በፊት ብዙ ብር ተበልቶብኛል የኔም ብቻ አይደለም ሌሎችም የኔ ጣፈን ታደርሷቸዋል አሁን ደግሞ 3 ወር ደሞዛል ተከፈለንም ባካችሁ በክልሉ የሚመለከተውን ጠይቆልን እንደዚህ ሆኖ ምናልባ ከመጣ በየወሩ የሆነ ምክንያት እየፈጠሩ የሚገባንን አይከፍሉንም ወደ ክልል